എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അമ്മച്ചി ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഞാൻ ചൊല്ലുമ്പോഴേക്കും അമ്മച്ചി മാവ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ടൈം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ മാവ് തയ്യാറാക്കി അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി ഓൾറെഡി അത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഗോതമ്പ് പൊടി നാല് ഗ്ലാസ് മുട്ട മൂന്നെണ്ണം പഞ്ചസാര അര ഗ്ലാസ് ഓറഞ്ച് തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറു നാരങ്ങയുടെ തൊലിയാണ് അതും ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഓറഞ്ച് നീര് ഒരു ഗ്ലാസ് ചേർത്ത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യമായ വെള്ളമൊഴിച്ച് അത് അല്പം കട്ടിയിൽ മാവ് തയ്യാറാക്കണം അത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മച്ചി ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതിന് ശേഷം അമ്മച്ചി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവെടുത്ത് അമ്മച്ചി അത് രണ്ടാക്കി ഭാഗിച്ചു അതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നാലാക്കി മുറിച്ചു അതൊന്നും കൂടി മയപ്പെടുത്തി ടേബിൾ ടോപ്പിലിട്ട് അല്പം ഗോതമ്പ് പൊടി വെതറി അത് നന്നായി മയപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ട് അമ്മിച്ചത് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തണേക്കാളും കട്ടിയായിട്ട് അത് പരത്തിയെടുത്തു അതിനുശേഷം അമ്മിച്ചി കുരു കളഞ്ഞ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴം പേസ്റ്റാണ് അതിലിട്ട് കൊടുത്തത് അത് ആ മാവിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വാളിനിട്ട് തരി തരിപ്പായി പൊടിച്ചത് എല്ലായിടത്തും ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അത് റോൾ ചെയ്ത് ചുരുട്ടിയെടുത്തു അങ്ങനെ നാല് റോളും തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം അമ്മിച്ച് മൂർച്ചിയുള്ള ഒരു കത്തി വെച്ച് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ലെയർ മുറിയാത്ത രീതിയിൽ മുഗൾ ഭാഗം മുറിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ചൂടാക്കിയ ഓവനിൽ വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ബേക്ക് ചെയ്ത ആ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അമ്മിച്ച് ഓരോന്നായി മുറിച്ചെടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അമ്മിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സജഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാൾനട്ടിന് പകരം ബദാം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ രുചിയായിട്ട് നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് തന്നെയായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വിശേഷമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബ